أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلا بهلم يه واللونام الله ورونيك وريتا هتماه சாந்தியும் சமாதானமும் சத்திய திருத்தூதர் உத்தம நபி சல்ல அல்லாஹூ அலிஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி நடக்கின்ற ஒவ்வொருவர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக ஆமீன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய பெரியார்களே சகோதரர்களே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து கண்ணியமிக்கவர்களே நாம் எல்லாம் புனிதமிக்க ரமலானிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நல்ல நேரத்திலே உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நபிமொழியை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் காபிபுனு உஜ்ரா ரதி அல்லாஹு தாலானு என்கின்ற ஒரு சஹாபி ஒரு ஹதீஸை நமக்கு அறிவித்து தருகின்றார்கள் அந்த நபிமொழியிலே கண்மணி நாயகம் சல்ல அல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் மிம்பருக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களை அழைத்து நெருக்கமாக முன்வந்து அமருங்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் சஹாபாக்கள் மிம்பருக்கு அருகாமையிலே வருகின்றார்கள் பிறகு மிம்பரிலே ஏறுகின்றார்கள் முதல் படியிலே ஏறிய பிறகு ஆமீன் என்று சொல்கிறார்கள் பிறகு இரண்டாவது படியிலே ஏறுகின்றார்கள் மீண்டும் ஆமீன் என்று சொல்கிறார்கள் பிறகு மூன்றாவது படியிலே ஏறுகின்றார்கள் மீண்டும் ஆமீன் என்று சொல்லுகின்றார்கள் பிறகு ஹுதுபாவை முடித்து கீழே இறங்கி தொழுகையை முடித்ததன் பின்பு சஹாபாக்கள் எல்லாம் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை அணுகி கேட்கின்றார்கள் யா ரசூல் அல்லா இன்றைய தினம் புதிதாக ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் கண்டோமே என்பதாக கேட்கின்ற போது நபி அல்லாயம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் ஆம் நான் முதல் படியிலே ஏறிய போது வானவர் கோமான் ஜிபிரயில் அலஹி சலாம் வந்தார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் இந்த ரமலானை பெற்று அதிலே பாவ மன்னிப்பை பெறவில்லையோ அவர் நாசமாகட்டும் என்பதாக சொன்னார்கள் நான் ஆமீன் என்று சொன்னேன் பிறகு இரண்டாவது படியிலே நான் ஏறிய போது யார் உங்களுடைய பெயரை கேட்டும் சலவாத்து சொல்லவில்லையோ அவர் நாசமாகட்டும் என்பதாக சொன்னார்கள் நான் ஆமீன் என்று சொன்னேன் பிறகு மூன்றாவது படியிலே ஏறிய போது யார் தன் தாய் தந்தையரில் இருவரையுமோ அல்லது இருவரில் ஒருவரையோ பெற்றிருந்தும் அவர்கள் அவரை சுவனத்தில் நுழைவிக்கவில்லையோ அவர் நாசமாகட்டும் என்பதாக சொன்னார்கள் நான் ஆமீன் என்று சொன்னேன் என்பதாக கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவை நல்லடியார்களே நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதாவது துஆ செய்தவர்கள் யார் வானவர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுவால் நியமிக்கப்பட்ட ஜிபிரயில் அலிஹி சலாம் ஆமீன் சொன்னவர்கள் யார் அகிலத்திற்கே அறுக்குடையாக அனுப்பப்பட்ட அனலம் பெருமானார் கண்மணி நாயகம் சல்லா அல்லா அலி சலாம் அவர்கள் உமா அரசல் நாக்க இல்லா ரஹ்மத் அல்லில் ஆலமீன் உம்மை நாம் அகிலத்தார்க்கோர் அறுக்குடையாகவே தவிர நாம் அனுப்பவில்லை என்று எந்த நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொன்னானோ அந்த நபி ஆமீன் சொல்கின்றார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எந்த நேரத்தையே சொல்லுகின்றார்கள் அநேகமாக இது ஜும்மாவுடைய தினமாக இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் மிம்பரிலே ஏது ஹுதுபா செய்வார்கள் அதுவும் பள்ளிவாசலிலே அல்லாஹுடைய இல்லத்திலே இருந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு துஆவை அதாவது பத் துஆவை ஜிப்ரயில் அலஹி சலாம் செய்கிறார்கள் அதற்கு கண்மணி நாயகம் ஆமின் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இதனுடைய 
தாத்பரியத்தை இதனுடைய உள்ரங்கத்தை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே ரமலானை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம் இந்த ரமலானிலே நல் அமல்களை அதிகம் செய்வதோடு அதிகம் அதிகமாக அல்லாஹுவிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் அதனால்தான் அருமை நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அதிகமாக இந்த மாதத்திலே அல்லாஹும் என்ற துவாவை ஓத சொன்னார்கள் இறைவா நிச்சயமாக நீ பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவன் பாவ மன்னிப்பை நீ விரும்பக்கூடியவன் யாராவது ஒரு இடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் நீ அதை விரும்பியவர்களை மன்னிக்க கூடியவன் எனவே என்னுடைய பாவத்தை நீ மன்னிப்பாயாக என்று அதிகம் அதிகமாக இந்த மாதத்திலே ஓத சொன்னார்கள் ஆக அன்பிற்குரியவர்களே நாம் இந்த மாதத்திலே அதிகமாக இஸ்திகுஃபார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திக்கர்களை ஓத வேண்டும் அதன் மூலமாக நாம் இந்த ரமலானிலே முழுமையான பாவ மன்னிப்பை பெற்ற நன்மக்களாக நம்மை ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி சலவுடைய பெயரை கேட்போமையானால் அவர்கள் மீது அவசியம் செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவதாக நம்மை ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களை நாம் அவர்களுக்கு உரிய மரியாதையோடு அவர்களை கண்ணியத்தோடு நடத்தி அவர்களுடைய அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்றி அவர்களுடைய அன்பை நாம் பெறுவதன் மூலமாக அல்லாஹுடைய சுவர்க்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆக இந்த விஷயங்களை நாம் ஒவ்வொருவரும் கவனத்தில் கொண்டு இந்த ரமலானை நாம் சிறப்பு மிக்கதாக கண்ணியமிக்கதாக ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே நாம் இந்த வருடம் ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வருடம் நமக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதிக அவகாசங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இருக்கின்றது ஆகவே நமக்கு கிடைக்கின்ற அந்த அவகாசத்தை பயன்படுத்தி அதிகமான திக்கர்களை அதிகமான இஸ்திகுஃபார்களை நாம் ஓதுவதன் மூலமாக நிச்சயமாக அல்லாஹுவிடத்திலே நம்முடைய பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு நினைவூட்டுகின்றேன் நாம் அனைவரும் அதிகமானவர்கள் வீட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே நம்முடைய நேரங்களை காலங்களை அதிகமான திக்கர்களுக்கு திக்கர்கள் செய்வதற்கும் அதிகமான துவாக்கள் செய்வதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர வீணான முறையிலே அந்த நேரங்களை காலங்களை நாம் வீணடித்து விடக்கூடாது என்பதையும் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு நான் நினைவூட்ட விரும்புகின்றேன் அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹ் ஜில்லா சுபஹானு வாலா புனிதமிக்க இந்த ரமலானை நமக்கு பரக்கத் பொருந்தியதாக அருள்மிக்கதாக ஆக்கி அருள்வானாக அல்லாஹும் ரப்பனா தகப்பல் மின்னா والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا خاصة وسائر الملدان عامة برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصير أعمالنا برحمتك يا رحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين